हेलो गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बगत स्टडी सर्किल मनम ये रोज़ मंडे रोज़ माना कि एम शेड्यूल इन्दु माना कि फ्लुइड मैकेनिक्स के फ्लुइड मैकेनिक्स हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग माना कि मैराथन सीरीज़ होती है, फॉर्मूला रिवीजन सीरीज़ होती है, ओके? ये फॉर्मूला रिवीजन सीरीज़ ने माना ये रोज़ जुड़ा बहुत है ना, ओके? इन दिलो माना कि लाइक इंटर फॉर्मूला सुनता है, ओके? फॉर्मूले उन तंदे, थियरी उन तंदे, ओके? इधर अंता मेरो पिता मैराथन सेशन, इधर अंता जोस मूव ओके फर्स्ट माना कि बेसिक कन्वर्शन से लिया ली इवी इवी तेली के पहने एंगल आ गया नहीं माना कि लाइक वन केजी पेट इक्वल टू नाइन पॉइंट एट वन न्यूटन आंदर लिया ली ओके वन केजी इक्वल टू नाइन पॉइंट एट वन न्यूटन इस तेली आ ली ओके नेक्स्ट कहलते हैं माना प्रेशर यूनिट्स प्रेशर यूनिट्स लो मा� मान स्टैंडर्ड आत्मास्फीर प्रेशर इस कॉल्स तू 1.02 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर अदे वन बार ओके इधर नियरली वन ना नोट स्क्वायर कॉल्स वन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर वन बार के 760 मिमी मा फेच जी वन बार अंटेंडा 101.325 किलो पास्कल ओके नेक्स्ट मान केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर वन ना ऑप्शन ले जानी इधर इ अल्ले वन केजी इक्वल्स टू नाइन पॉइंट एट वन न्यूटन इवर एंड ऑफ पक्का ओके इवाइज़ तो पक्का कर दो एक बार माने कि न्यूमेरिकल्स लोग उपयोग करते हैं ओके नेक्स्ट एनी सब्सटेंस इन गैसियस फेस और लिक्विड फेस इस कॉल फ्लुइड ओके माने कि फ्लुइड डायनामिक्स आंटे दे लिया फ्लुइड डायनामिक्स � Study of fluid in motion, considering forces. Forces ने consider जैसा है kinetics. Okay, fluid in motion without considering forces अंते kinematics. Okay. Okay, माने कि specific volume अंते दे लिया ली. Specific volume अंते अंते दे one by rho. Okay, one by density. Okay. Specific volume. स्पेसिफिक वाले में अच्छे ऐसे वन बाय रो, ओके रो, रो आंटे एंटी तो मास डेंसिटी, मास डेंसिटी की निर्देशिती केजी पर मीटर के, ओके, ओके ये पॉइंट्स उठते बैठ पड़ी, हाईर डी टेम्परेचर मोर चांसेस ऑफ कैविटेशन, अंते का तो हाईर डी टेम्परेचर, टेम्परेचर इस प्रोपोर्शनल तो कैविटेशन, ओके इधर उठते बैठ ओके एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओके एन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये अपना चुरा नहीं ये पर माना कि डायनामिक विस्कोसिटी के यूनिट सेंटी माना कि इधर डायनामिक विस्कोसिटी का डायनामिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी के यूनिट्स अच्छे से न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ओके न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और केजी पर मीटर सेकंड और पास्कल सेकंड ओके मान कि सीजीएस यूनिट ये अच्छे से मान कि ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट एंड मान कि डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर ओके डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पॉइज वन पॉइज इज इक्वल्स टू डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर ओके एंड सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इकड़ा माना कि वन पॉइंट इज़ इक्वल्स टू टेन पावर माइनस वन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ओके इधर इतना गुड़ दो इतना हमारे माना कि वन सेंटी पॉइंट है मैं तो दे सेंटी पॉइंट वन सेंटी पॉइंट अंटे टेन पावर माइनस टू पॉइंट आप लोग यहाँ पे टेन पावर माइनस थ्री न्यूटन सेकंड अरे काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड टेंटेड म्यू बाय रो का था म्यू इज़ इक्वल्स टू म्यू बाय रो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ओके माना कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की लो सीजीएस इन्टेंटेड स्टोक ओके 
డైనమిక్ విస్కాసిటీ లో మనకి సీజ్ చేసిన టచ్ చేసి ఏంటిది పాయిజ్ డైనమెటిక్ విస్కాసిటీకి స్టోక్ ఓకే స్టోక్ ఎస్ఐ ని టచ్ చేసి మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ స్టోక్ వన్ స్టోక్ ఈజ్ ఈక్వల్ స్టేమ్ అవుతుంది టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ ఓకే మన మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ అనేది ఎస్ఐ యూనిట్ డైనమెటిక్ విస్కాసిటీ నెక్స్ట్ కొన్ని స్పెషల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఏంటిది డైనమిక్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ది డైనమిక్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఓకే ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఓకే మనకి మియో ఆఫ్ వాటర్ ఓకే మియో ఆఫ్ వాటర్ ఈక్వల్ టెన్ తా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ మియో ఆఫ్ ఎయిర్ డైనమెటిక్ విస్కాసిటీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టు మియో ఆఫ్ వాటర్ ఓకే ఇక్కడ వాటర్ ఉంది ఫస్ట్ వాటర్ ఇస్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎయిర్ ఎయిర్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ ఓకే డు నాట్ కన్ఫ్యూజ్ ఓకే మనకి డైనమిక్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఎయిట్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ వచ్చి ఎంత ఉంటుంది మనకి వన్ సెంటీ పాయిస్ ఓకే వన్ సెంటీ పాయిస్ వన్ సెంటీ పాయిస్ అంటే ఎంత టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఓకే ఓకే మనకి తెలుసు ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ విస్కాసిటీ ఫ్లూయిడ్స్ ఏంటిది డైనమిక్ విస్కాసిటీ ఓకే మనకి విస్కాసిటీ అనేది లిక్విడ్స్ కి ప్రపోర్షనల్ టు ది టెంపరేచర్ ఓకే టెంపరేచర్ కి అదే ఎయిర్ కి గ్యాసెస్ వంటి వాటికి ఏంటిది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకి న్యూటోనియన్ నాన్ న్యూటోనియన్ ఫ్యూడ్స్ ఇది మాత్రం పక్కా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది కూడా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్తా చూడండి ఈ ప్లాట్ ఎలా అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక లైన్ ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంటుంది ఇలా ఇలా డ్రా చేసుకోండి ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో టీబిఆర్ పిఎన్డి ఓకే ఒకసారి ఇట్లా పెట్టుకోండి టీ బి ఆర్ పిఎన్డి టి అంటే థిక్సోట్రోపిక్ బి అంటే బింగం ప్లాస్టిక్ ఆర్ అంటే రియోపెక్టిక్ పి అంటే సూడో ప్లాస్టిక్ ఎన్ అంటే న్యూటోనియా డి అంటే డైలటన్ ఓకే మనకి ఈ హార్జంటల్ లైన్ వచ్చేసి ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అన్నట్టు మనకి ఎన్ లెస్ దాన్ వన్ ఓకే అప్పర్ అప్పర్ కారు ఎట్లా ఉంది కదా ఇది ఎన్ లెస్ దాన్ వన్ ఇది ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ లోవర్ ఉంది కాబట్టి ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఇది ఎన్ లెస్ దాన్ వన్ ఫస్ట్ ఎన్ లెస్ దాన్ వన్ తర్వాత ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ తర్వాత ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే అవి ఇంపార్టెంట్ ఓకే మనకి షియర్ స్ట్రెస్ కి జనరల్ ఈక్వేషన్ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఇది ఓకే ఇక్కడ మనకి కోఆర్డినేట్ ఉంది కదా ఈ కోఆర్డినేట్ ఈ కోఆర్డినేట్ ఓకే ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ బి జీరో ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఆర్డినేట్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకి జనరల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ డియూ బై డివై హోల్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ డి ఇది జనరల్ షేర్ ఈక్వేషన్ మనకి వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే మనకి ఇది ఒక చూడండి స్టడీ ఆఫ్ నాన్ న్యూట్రియన్ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ కాల్డ్ రియాలజీ ఓకే స్టడీ ఆఫ్ నాన్ న్యూట్రియన్ ఫ్లూయిడ్స్ ఈస్ కాల్డ్ రియాలజీ నెక్స్ట్ ఫిక్సోట్రాపిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫిక్సోట్రాపిక్ కి ఇంక్ కెచప్ ఇనామెల్స్ ఇంక్ కెచప్ ఇనామెల్స్ బింగం ప్లాస్టిక్ సువేజ్ స్లజ్ స్లజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇంపార్టెంట్ బింగం ప్లాస్టిక్ స్లజ్ నెక్స్ట్ రియోపెక్టిక్ జిప్సమ్ జిప్సమ్ ఇన్ వాటర్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ బ్లడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి బ్లడ్ ఏంటిది సూడో ప్లాస్టిక్ ఓకే సూడో ప్లాస్టిక్ నెక్స్ట్ డైలటెంట్ క్విక్ సాండ్ ఇది మాత్రం పక్కా గుర్తుపెట్టుకోండి డైలట్ క్విక్ సాండ్ అనేది డైలటెంట్ ఓకే ఓకే ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి డునాట్ మీన్స్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి తెలుసుకోవటం ద నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకి సర్ఫేస్ టెన్షన్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ అంటే ఏంటి ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంతే కదా సర్ఫేస్ టెన్షన్ సిగ్మా ఇస్ ఫస్ట్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ మనం డైరెక్ట్ ఫార్ములాలోకి వెళ్దాం ఓకే మనకి జెట్ కి అయితే పీ ఈక్వల్ టు టూ సిగ్మా బై డి ఓకే సోబాబుల్ కి పీ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సిగ్మా బై డి 
ఇంకోటి లిక్విడ్ డ్రాప్లెట్కి ఫోర్ సిగ్మా బైడి ఓకే వాటర్ డ్రాప్లెట్కి ఫోర్ సిగ్మా బైడి ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి టూ సిగ్మా బైడి ఒకటి ఫోర్ సిగ్మా బైడి ఒకటి ఎయిట్ సిగ్మా బైడి టూ సిగ్మా బైడి ఏంటిది జెడ్ ఇదేంటిది వాటర్ డ్రాప్లెట్ ఇదేంటిది సోప్ బబుల్ నెక్స్ట్ రైజ్ ఆర్ ఫాల్ ఇన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ వెన్ ఎ స్మాల్ డయామీటర్ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ సిక్స్ సిక్స్ ఎంఎం ట్యూబ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద లిక్విడ్ ఇస్ కాల్ క్యాప్లర్ రైజ్ ఆర్ క్యాప్లర్ డిప్రెషన్ డైరెక్ట్ మనం ఫామ్లో చూద్దాం ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సిగ్మా కాస్టిటా బై రో జీడి గామా అంటే రో జీ కదా రో జీ ఫోర్ సిగ్మా బై ఫోర్ సిగ్మా కాస్టిటా బై రో జీడి ఇది ఫాల్ ఆర్ డిప్రెషన్ రెండింటికి ఇదే ఫార్ములా ఫాల్ ఆర్ రైజ్ క్యాప్లర్ రైజ్ ఆర్ క్యాప్లర్ ఫాల్ రెండింటికి సేమ్ ఫార్ములా వాటర్ గ్లాస్కి వచ్చేసి టీటా అనేది జీరో డిగ్రీస్ మెర్క్యూరి గ్లాస్కి టీటా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ కిరోసిన్ గ్లాస్కి ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ మెర్క్యూరికి ఎక్కువ ఉంది చూడండి నెక్స్ట్ ప్రెషర్ అండ్ ఇట్స్ మెజర్మెంట్స్ ఓకే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి ఇది జీరో ప్రెషర్ అన్నట్టు ఇది జీరో ప్రెషర్ జీరో ప్రెషర్ ఇది స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఓకే ఇది స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది ఏ అయిన పాయింట్ ఏ అయిన పాయింట్ దగ్గర ప్రెషర్ మెజర్ చేయాలి మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ కిందికి వస్తున్నాం అనుకో అది వ్యాక్యూమ్ అవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు జీరో నుంచి పోతుంటే అది అబ్సల్యూట్ అవుతుంది ఓకే జీరో నుంచి పోతే అబ్సల్యూట్ అవుతుంది ఫర్ సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఉంది ఇది కింద ఉంది పాయింట్ ఇక్కడ పాయింట్ బి ఉంది చూడండి ఇక్కడ పాయింట్ బి వచ్చేసి మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు జీరో తీసుకుంటే ఇదేంటిది అబ్సల్యూట్ ఇదంతా అబ్సల్యూట్ అంతే కదా ఇవ్వ ఇదంతా అబ్సల్యూట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ లైన్ అయింది మనకి ఈ లైన్ స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఓకే విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ కొలుస్తే దాన్ని గేజ్ ప్రెషర్ అంటారు ఓకే ఇది ఇది వచ్చేసి గేజ్ ప్రెషర్ ఓకే ఇది గేజ్ ప్రెషర్ దీని మీద సమస్య వస్తాయి ఎగ్జామ్లో చూడండి ఇది గేజ్ ప్రెషర్ గేజ్ ప్రెషర్ ఇప్పుడు ఇది ఇది ఓకే గేజ్ ప్రెషర్ మీరేంటది ఈ ఫార్ములాస్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీకు కింద జీరో ప్రెషర్ అని ఉంటుంది ఒకవేళ పాయింట్ బిలో ది స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫియర్ చూస్తే విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ దాన్ని వ్యాక్యూమ్ ప్రెషర్ అంటారు విత్ రెస్పెక్ట్ టు జీరో ప్రెషర్ దాన్ని అబ్సల్యూట్ అంటారు ఫర్ సపోజ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది ఓకే ఇటు రైట్ సైడ్ పాయింట్ బి దగ్గర ఉంది పాయింట్ బి దగ్గర నుంచి బి దగ్గరికి ఈ స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి ఆ పాయింట్ బికి వచ్చేది గేజ్ ప్రెషర్ ఓకే ఇట్స్ మోర్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి మనకి టైప్ ఆఫ్ మ్యానోమీటర్ చూద్దాం ఫ్లూయిడ్ టైప్స్ ప్రెషర్ మెజర్మెంట్ పీజోమీటర్ దేని లిక్విడ్ టైప్ పాజిటివ్ గేజ్ ప్రెషర్ ఓకే పాజిటివ్ గేజ్ ప్రెషర్ ఓన్లీ పాజిటివ్ గేజ్ ప్రెషర్నే చూస్తుంది పీజోమీటర్ పి అంటే పాజిటివ్ ఓన్లీ పాజిటివ్ ప్రెషర్ ఓకే గుడ్ ఇట్లా కూడా చూపెట్టాం పాజిటివ్ ప్రెషర్ యూట్యూబ్ మ్యానోమీటర్ బోత్ లిక్విడ్స్ ఉంటాయి గ్యాసెస్ ఉంటాయి బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ప్రెషర్ ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి ఇంక్లైన్ ట్యూబ్ మ్యానోమీటర్ ఓకే గ్యాసెస్ ఇంక్లైన్ ట్యూబ్ మ్యానోమీటర్ అనేది వెరీ లో ప్రెషర్ ఓకే వెరీ లో ప్రెషర్కి యూజ్ చేస్తారు వెరీ లో ప్రెషర్కి ఇక్కడ కూడా బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ మోస్ట్లీ పాజిటివ్ ఓకే నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ అండ్ ఇన్వర్టర్ డిఫరెన్షియల్ బోత్ లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఓకే డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటర్ దేనికి ప్రెషర్ డిఫరెన్స్కి ప్రెషర్ డిఫరెన్స్కి యూజ్ చేస్తారు ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఓకే బాడ్ అండ్ గేజ్ ప్రెషర్ దేనికి ఒక మన ఒక సర్టన్ పాయింట్ దగ్గర ప్రెషర్ కావాలనుకో దాన్ని మనం యూజ్ చేసేదే బాడ్ అండ్ గేజ్ ప్రెషర్ ఓకే నెక్స్ట్ హైడ్రోస్టాటిక్ ఫోర్సెస్ హైడ్రోస్టాటిక్ ఫోర్సెస్ మన హైడ్రోస్టాటిక్ లా అంటే ఏంటిది సర్ఫేస్ నుంచి కిందికి వస్తుంటే మనకి ప్రెషర్ అనేది పెరుగుతుంది విత్ డెప్త్ అంతే కదా దీని డెప్త్ ఈ పాయింట్ దగ్గర జెడ్ అనుకుంటే 
మనకి ప్రెషర్ ఏమైతుంది పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో జీ జెడ్ అవుతుంది అంతే కదా పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో జీ జెడ్ ఇదే హైడ్రోస్టాటిక్ లా ఇప్పుడు మనకి వాటర్ సర్ఫేస్ లో ఒక పార్ట్ ఒక ప్లేన్ అనేది ఇట్లా ఇంక్లైన్డ్ ఉన్నది అనుకో దీనిపైన మనకి ఎంత ప్రెషర్ పడుతుంది ఓకే ఎంత ప్రెషర్ పడుతుందో అనుకోవాలి సో ఆ ప్రెషర్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి హార్జెంటల్ గా ఉందా ఓకే మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది హార్జెంటల్ గా ఉందా లిక్విడ్ లో లిక్విడ్ లో హార్జెంటల్ సర్ఫేస్ లా ఉందా లేకపోతే ఇంక్లైన్డ్ లా ఉందా లేకపోతే వర్టికల్ లా ఉందా దీన్ని బట్టి మనం ఫోర్సెస్ కనుక్కోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఇంక్లైన్డ్ బాడీ చూస్తే మనకి ఇంక్లైన్డ్ బాడీ మీద సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అనేది పడుతుంది సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఫార్ములా ఇది చూడండి సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ కి ఫర్ ఇంక్లైన్డ్ బాడీస్ హెచ్ స్టార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బార్ ప్లస్ ఐజిజి సైన్ స్క్వేర్ థీటా బై ఏ హెచ్ బార్ ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ మీరు కొన్ని షేప్స్ ఉంటాయి స్టాండర్డ్ జామెట్రికల్ షేప్ ఆ షేప్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ షేప్స్ అయితే చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి హార్జెంటల్ ప్లేన్ సర్ఫేస్కి హార్జెంటల్ ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఫార్ములా ఏంటిది ఎఫ్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అని హార్జెంటల్ ప్లేన్ సర్ఫేస్ రో జి ఇది హెచ్ అనుకుంటే రో జి హెచ్ ఓకే దీనికి సపోజ్ ప్లేటివ్ డెన్సిటీ ఎస్ ఉంది అనుకో ఏమైతుంది ఎఫ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ రో జి హెచ్ దీని రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఎస్ ఎస్ ఇది ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ బార్ హెచ్ సో ఏమైతుంది హెచ్ బార్ ఫోర్స్ ఏమైతుంది ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ రో జి హెచ్ హెచ్ బార్ ఓకే హెచ్ బార్ ఇది ప్రెషర్ అన్నట్టు ఫోర్స్ ఏమైతే ఇంటూ ఏపీ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎస్ ఓమేగా ఓకే ఎస్ రో జి హెచ్ బార్ ఓకే అంతే కదా అన్నిట్లో ఫోర్స్ అదే మనకి సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఓకే సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇవి స్టాండర్డ్ ఫిగర్స్ ఈ స్టాండర్డ్ ఫిగర్స్ కి మనకి ఏంటిది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ హెచ్ బార్ సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ హెచ్ స్టార్ ఓకే మనకి ట్రా ఏంటది ఇక్కడ చూస్తే రెక్టాంగిల్ ఉంది రెక్టాంగిల్ కి హెచ్ బై హై టు బై టూ మనకి తెలుసు సెంటర్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆర్డర్ డిస్టెన్స్ టూ హెచ్ బై త్రీ ఓకే దీనికి ఇక్కడ చూస్తే మీరు దీన్ని ట్రాంగులర్ గా మార్చుకొని ఓకే ఇది డిస్టెన్స్ టూ హెచ్ బై త్రీ ఓకే దీన్ని ట్రాంగిల్ గా అనుకోని ట్రాంగిల్ యొక్క సెంటర్ ఆడే దీనికి సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఓకే సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ పాయింట్ టూ హెచ్ బై త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి దీనికి సెంటర్ సెంటర్ ఆడే అంతా టూ హెచ్ బై త్రీ ఈ టూ హెచ్ బై త్రీ అయి ఈ రెక్టాంగిల్ కి సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఓకే ఈ త్రీ హెచ్ బై ఫోర్ ట్రాంగిల్ కి ట్రాంగిల్ బేస్ అనేది ఇట్లా ఫ్లో సర్ఫేస్ తో ప్రొవెంట్ సైడ్ అయితే దానికి హెచ్ బై టూ ఇది చాలా సార్లు ఎగ్జాంపుల్ అడిగిన ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి హెచ్ బై టూ నెక్స్ట్ సర్కిల్ కి సర్కిల్ ఇట్లా సర్ఫేస్ ప్రొవెంట్ సైడ్ అయితే ఫైవ్ డి బై ఎయిట్ ఫైవ్ డి బై ఎయిట్ ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైవ్ డి బై ఎయిట్ ఇది అందరికి తెలిసిందే ఇది దీని సెంటర్ అనేది ఫోర్ ఆర్ బై త్రీ బై ఓకే దీనికి ఆర్ దీనికి ఏమైతుంది మెయిన్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ట్రాంగిల్ కి అలాగే సర్కిల్ కి చూడండి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ స్లైడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి బోయన్సీ అండ్ ప్రొటేషన్ సిలబస్ లో లేదు కానీ మొన్న ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు ఆల్రెడీ చూడండి ఒకసారి స్టేబుల్ ఇక్విలిబ్రియం అన్స్టేబుల్ ఇక్విలిబ్రియం న్యూట్రల్ ఇక్విలిబ్రియం సబ్మర్జ్డ్ బాడీకి ఫ్లోటింగ్ బాడీకి మన సబ్మర్జ్డ్ బాడీకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ బాయన్స్ చూస్తాం ఓకే బాయన్సీ ఒకవేళ బి ఎబో జి ఉంటే అది స్టేబుల్ ఇక్విలిబ్రియం బి బిలో జి ఉంటే అన్స్టేబుల్ ఇక్విలిబ్రియం న్యూట్రల్ ఇక్విలిబ్రియం అంటే బోత్ కాయింట్ సైడ్స్ బి అండ్ జి జి అండ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ డిస్టెన్స్ ఓకే సెంట్రాయిడ్ సెంట్రాయిడ్ ఇంకా సెంటర్ ఆఫ్ బాయన్సీ అనేది కాయిన్ ఎబో ఉంది అనుకో ఓకే ఎబో ఉంటే బి ఎబో జి బి ఎబో జి బి బిలో జి బి ఈక్వల్ టు జి ఇక్కడ ఎం ఎబో జి ఎం బిలో జి ఎం ఐన్ ఎం ఈక్వల్ టు జి అంటే రెండు కాయిన్స్ అయితే ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సబ్మర్జ్డ్ బాడీకి ఏమో బాయన్సీ ఉంటుంది ఫ్లోటింగ్ బాడీకి ఏమ
मेटा सेंटर एम अंटे मेटा सेंटर एम हे मेटा सेंटर नैक्स्ट मेटा सेंट्रिक फार्मला मेटा सेंट्रिक हईट कंपलसरी मेटा सेंट्रिक हईट जी एम अटेद बीएम बीजी दीन डयाग्रम चुदा इक चूँ जीएम 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 कदा मन मेटा सेंट्रिक हईट जीएम इक जीएम मन की मेटा सेंट्रिक हईट जीएम वे मेटा सेंट्रिक हईट बीएम मन बीएम एट्ला जीएम इज ईक्वल टू बीएम 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 मैनस बीजी बीएम ई बैवि ई बैवि मैनस बीजी ई अंटेट मोमेंट आफ् इनर्शिया मोमेंट आफ् इनर्शिया ओके टाइम पीरियड आफ आसोलेषन इज इंपारटे फार्मला ओके टीज टू पै इंटू अंडर रूट के स्क्वे बै जी एम इंटू जी ओके इज इंपारटे फार्मला के रेडियस आफ् जैरेशन के रेडियस आफ् जैरेशन रेडियस आफ् जैरेशन इन चूँ इंपारटे पाइंट लारजर द टाइम पीरियड मोर विल बी दि कंफर्ट आफ पैसेंजर् टी अनेको टी अनेंटे मोर कंफर्ट फर् गारगार मर्चेंट शिप जीएम इज जीरो पाइंट फाइव टू वन मीटर जीरो पाइंट फाइव टू वन मीटर कंफर्ट अं स्टेबिटी बोथ कंसीडर्ड फर् पैसेंजर् शिप जीएम इज जीरो पाइंट फाइव टू वन मीटर सो मोर कंफर्टबल For battleship, GM is one to one point five stability. GM meta centric height area को दे में तो माने कि stability वेरु होता थे, okay stability वेरु होता थे. क्या time period वेरा को दे माने क्या नहीं थे? माने ये कर जुड़े. T is equals to two point two under root k square by GM into G का था. Time period वेरु को दे में तो आंटे माने कि comfort का feel आई था, comfort का feel आई था. मन की बैटरी शिप की जीएम अने स्टेबिटी कोसम जीएम इज पर्प स्टेबिटी अंत इक जीएम एक्टे टी तक कदा बैटरी शिप की जीएम अनेकड़ता स्टेबिटी कोसम जीएम एक्टे टी तक टी तक कंफर्ट तक उदान अर्थम ओके मोर द टाइम पीरियड मोर कंफर्ट वेल पी दैसेंजर मैं बैटरी शिप मन की कंफर्ट शिप स्टेबिटी मन स्टेबिटी का मेटा सेंट्रिक हईट उ मेटा सेंट्रिक हईट उदी टी अने तक टी तक कंफर्ट तक नैक्स्ट लिक्ड इन रिटटिव इक्विब्रिम अंदर इधर्त डोपी बै डो आर्ज टू रो बी स्क्वे बै आर् रोटेशन इन सिलीड्रिकल कंटर ओके डोपी बै डो जेड इजल टू रो बी स्क्वे बै आर् ओके मल्ल हईट का मन की ओके सिलीड्रिकल बाडी रोटेशन अब मन की हईट अड़ता है हईट इध इंपारटे ओके ओमेगा स्क्वे आर् स्क्वे बै टू जी इजल टू हे मन स्टडी फ्लो अंत एट एनी गिवन लोकेशन द्लो अंड फ्लू पार्टिकल डू नाट चेंज वित् रेस्पेक्ट टू टाइम अंत कदा डू नाट चेंज वित् रेस्पेक्ट टू टाइम अंत डो बै डो टी वन जीरो स्टडी फ्लो रोटेषनल फ्लो रोटेषनल फ्लो के एग्जापल फोर्स वर्टक्स फ्लो इन सैड दि बउंड्री लेयर इोटेषनल फ्लो एग्जापल फ्री वर्टक्स फ्लो अवट सैड दि बउंड्री लेयर ओके मन की स्ट्रीम लाइन अंटे स्ट्रीट लाइन पात लाइन ओके इंपारटेट इवी इंपारटे मन की स्ट्रीम लाइन चौथ चूँ स्ट्रीम लाइन नैद टच नार क्रॉस इच अदर लाइन टांजें टू वीट गिव दि डैरे आफ दि इंस्टाटेन वेलासीटी ओके इंस्टाटेन वेलासीटी 
स्ट्रीम लाइन की टांजेंट ये मिस्टर माने कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस्तर ओके माने कि स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है इधर dx by u is equal to dy by v is equal to dz by omega ओके इधर इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्ट्रीक लाइन स्ट्रीक लाइन आप टेंट आप टेंट सपोज वो कल लिक्विड कनेक्ट ओके ये पॉइंट उन्होंने चाहिए इतना डाय आप लाइस नहीं इतना बहुत है इतना बहुत है अंते माना कि इंटर चुड़ैल ने ये पाथ ट्रेस ये पाथ ट्रेस आए इंदे माना कि श्रीक लाइन इस पर चावत चुड़ैल नोट सारे इट इस लाइन ट्रेस्ड बाय सीरीज ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ए फिक्सड पॉइंट इट इ it is the actual path traced by a fluid particle over a period of time. It is based on Lagrangian concept. Two path lines can intersect each other. Path line and chain length. But a particle in the particle at two, it will move out. Okay, it is the okay. path line. Inco particle on the inco it will move in. Okay, then full path at chase path line. Streak line and chain to the streak line and the okay point in chain. Any particles go to know you, then it raise a manaki streak line. Next to acceleration of fluid in one match in the exam law, put it for the AX, okay, acceleration, AY, AZ, AX into the U, AX is equal to U do U by do X plus V do U by do Y plus omega do U by do Z. प्लस डो यू बाय डो टी ओके एक्स डायरेक्शन लगा आटा अन्य दागे रे यू विथ रेस्पेक्ट टू यू विथ रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू यू ए बाय दे में तो यू डो वी बाय डो एक्स प्लस वी डो वी बाय डो वाई प्लस ओमेगा डो वी बाय डो जेड प्लस डो वी बाय डो टी सिमिलरली ए जेड ए जेड दे में तो � दो मेगा बाय दो बाय प्लस दो मेगा दो मेगा बाय दो सेट प्लस दो मेगा बाय दो टी ओके क्यों जी रहें टोटल एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस प्लस लोकल एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आंटी इंटर दिख रहा फर्स्ट थ्री टाइम्स आने टी देंटी तो माना कि प्लस तो टाइम ना जोड़ो आधी माने कि लोकल एक्सेलरेशन ओके लोकल एक्सेलरेशन हम्म कर जोड़ा ये पार्ट आ चाहिए कि कन्वेक्ट टू एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उन्हें दे लोकल एक्सेलरेशन ओके ओके माने कि एंगलर वेलोसिटी एंगलर वेलोसिटी की मानें इधर फॉर्मूला उत्पन्न करता है ये टला उत्पन्न करता है ये बताओ ओमेगा एक्स संधि फर्स्ट आफ राइंड एक्स या था एक्स तरह तो इंटर दे वाई वाई राइंड माइनस बटन किन्ना जेड राइंड मानें कि जेड के एम्बार था ओमेगा ने क्या था वाई के एम्बार था बी ये क्या था सो एक डो ओमेगा वाई की रात है आफ वाई इन दिवार टिकट जेड डो जेड जेड की रात है निकट एक्सस सर्किल करा डो यू करा डो ओमेगा सो ये सिमिलर है नीते ओमेगा जेड को रैच ओके नेक्स्ट वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन माने कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है यू इक्वल टू माइनस डो फाइव बाय डो एक्स वी इज इक्वल ट ओमेगा इज़ इक्वल स्टोर माइनस डो फाइव बाय डो जेड ओके ये भी इम्पोर्टेंट नेक्स्ट एक अर्ज़ उस दे वॉटिसिटी वॉटिसिटी आंटी इंटी ट्वाइस द एंगलर वेलोसिटी इन तो उन द एंगलर वेलोसिटी यूज़ ना करा इंटी टू टाइम्स ओमेगा एक्स टू टाइम्स ओमेगा वाई बोल दो टू टाइम्स ओमेगा जेड नेक्स्ट ओके टू एम एगा इनटू एरिया ऑफ लूप सर्कुलेशन एंड टेंडेंस लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अलांगे क्लोज्ड करो ओके 
velocity e, e, e point important yani. velocity potential exists only for ideal and irrotational flow ideal and irrotational flow ke untundi okay equipotential line ante ante equipotential line is a line joining the points having same potential function ipudu two point itla points unnadi ఈ పాయింట్స్ అన్నిటికి ఫైవ్ వన్ అనే ఒక పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఉంది ఈ పాయింట్స్ అన్నిటికి జాయిన్ చేస్తే ఫైవ్ టూ అనే ఒక పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఉంది ఇఫ్ ఫైవ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ టూ అయింది అనుకో ఆ లైన్ని మనము ఈక్వి పొటెన్షియల్ లైన్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో ఈజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఓకే ఆ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ అంటే సై ఓకే ఏమైతుంది డో సై బై డో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి ఓకే ఆర్ బి నెక్స్ట్ డో సై బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ ఆర్ మైనస్ యూ ఓకే మనకి రెండు స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ మధ్యల డిఫరెన్స్ మనకి ఏమైతే డిశ్చార్జ్ బర్ యూనిట్ బిట్ ఓకే క్యూ బై బి వస్తుంది క్యూ బై బి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ లాప్లైషన్ ఈక్వేషన్ స్పెషల్ పాయింట్స్ చూడండి ఇఫ్ టూ పాయింట్స్ లై ఆన్ ఎ సేమ్ స్ట్రీమ్ లైన్ దెన్ సై విల్ బి కాన్స్టాంట్ ఇఫ్ స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ సై సాటిస్ఫైస్ లాప్లైషన్ ఈక్వేషన్ దెన్ ఫ్లో ఈజ్ రొటేషనల్ అదర్వైజ్ రొటేషనల్ ఓకే ఇది ఏదైనా ఫ్లో లాప్లైషన్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందంటే అర్థమైంది ఫ్లో అనేది ఇరోటేషనల్ ఉన్నది ఓకే ఫ్లో ఇరోటేషనల్ ఎప్పుడు డెల్ స్క్వేర్ సై ఈక్వల్ టు జీరో ల్యాప్ లాస్ ఈక్వేషన్ ఓకే ఓకే బెర్నాలిస్ ఈక్వేషన్ అజంప్షన్ చూడండి ఇట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆయిలర్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ అలాంగ్ ఎ స్ట్రీమ్ లైన్ అండర్ స్టడీ ఇన్కంప్రెసబుల్ ఫ్లో కండిషన్స్ స్టడీ ఇన్కంప్రెసబుల్ ఫ్లో కండిషన్స్ అజంప్షన్ చూడండి ఎలాంగ్ స్ట్రీమ్ లైన్ స్టడీ ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లో కండిషన్స్ ఎలాంగ్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ నెగ్లిజబుల్ స్టడీ ఇన్కంప్రెసిబుల్ అండ్ ఇరోటేషనల్ ఓకే స్టడీ ఇన్కంప్రెసిబుల్ అండ్ ఇరోటేషనల్ ఓకే మన టోటల్ హెడ్ ఏంటిది ప్రెజర్ హెడ్ ప్రెజర్ హెడ్ వెలాసిటీ హెడ్ అండ్ డేటమ్ హెడ్ ఓకే మనకి పీజా మెటర్ హెడ్ అంటే ఏంటిది ప్రెషర్ హెడ్ ప్లస్ డేటా హెడ్ డైనామిక్ హెడ్ అంటే కైనటిక్ హెడ్ అన్నమాట స్టాగ్నేషన్ హెడ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి స్టాగ్నేషన్ హెడ్ అంటే ఏంటిది ప్రెషర్ హెడ్ ప్లస్ వెలాసిటీ హెడ్ ఓకే ఇప్పుడు కైనటిక్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఇది చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్ కైనటిక్ ఎనర్జీ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా alpha is equals to integral vq da by a vq okay is average velocity next beta momentum correction factor momentum correction factor into the integral v square da by v average a v average square okay it would wait for the only e values would be equal to alpha the values in the మనకి కైనటిక్ ఎనర్జీ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ల్యామ్నార్ ఫ్లో బిట్వీన్ సర్కులర్ పైప్స్ సర్కులర్ పైప్స్ కి టూ బీటా ఫోర్ బై త్రీ ఓకే ఫోర్ బై త్రీ అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ 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 ల్యామ్నార్ ఫ్లో బిట్వీన్ ప్యారలల్ ప్లేట్స్ ప్యారలల్ ప్లేట్స్ కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది వన్ పాయింట్ టూ నెక్స్ట్ టర్బ్లైన్ ఫ్లో ఇన్ పైప్స్ వన్ పాయింట్ జీరో త్రీ వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ వన్ పాయింట్ జీరో వన్ ఇప్పుడు అన్నిటికంటే ఇందులో మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఆల్ఫా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బీటా ఓకే మీకు ఆప్షన్లో ఫీజు కూడా కనిపెట్టచ్చు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్ఫా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బీటా అన్నిటికంటే సర్కులర్ పైస్లో వాల్యూ ఎక్కువ తర్వాత పేట్రోల్ ప్లేట్స్ తర్వాత టర్బ్లెంట్లో ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ ఏంటిది అప్లికేషన్స్ మనకి ఆర్ఫీస్ మీటర్ ఓకే ఆర్ఫీస్ మీటర్ యొక్క 
CD value would get one okay the important to CD or a piece meter CD 0 0.61 to 0 0.65 important to what I got you next to formula is important to Q is equal to CD into A1 A2 by under root A1 square minus A2 square into root 2 GH. Okay, root 2 GH is the important formula. Manik venturi meter. Venturi meter is important to find distance from a large diameter pipe. Large diameter pipes man main is a venturi meter. Okay, accuracy is quite good and has. Smaller head loss, head loss and I want small order. delta is small order. head loss okay, important large diaper excuses and angle of convergence angle of convergence and the money 20 to 30 degrees 20 to 30 degrees divergence 5 to 7 degrees important okay Then CD value, CD value nearly 0.98 allowed. Okay, venture meter kick counter. Next to Pitar table, an example of action. End the Pitar table used to measure fluid flow velocity. Fluid flow velocity. Okay, fluid flow velocity. Come water speed of a boat. Okay, that is important. A point good to it for me. table important okay type of flow meter venture meter ke accuracy high fast would high head tak untadi fast ekku vaate losses tak untadi cd value ekku untadi ane kante deenike ekku untadi 0.95 to 0.98 okay venture meter ke ekku untadi orifice meter ki accuracy takkuva fast takkuva head loss ekkuva ఎప్పుడైతే మనకి హెడ్ లాస్ ఎక్కువ అయితుంది అంటే దాని కాస్ట్ దాని అక్యురసీ తక్కువ అన్నట్టు హెడ్ లాస్ తక్కువ ఉన్నంటే దాని కాస్ట్ అక్యురసీ ఎక్కువ సిడి కూడా ఎక్కువ ఇప్పుడు మనకి హెడ్ లాస్ ఎక్కువ కాబట్టి దీని సిడి వాల్యూ కూడా తగ్గుతది ఓకే సిడి తగ్గుతది 0.6 టు 0.65 నెక్స్ట్ ఫ్లో నాజిల్ ఇంటర్మీడియట్ బిట్వీన్ వెంచర్ మీటర్ అండ్ ఆర్ఫిస్ మీటర్ దీని సిడి వాల్యూ వచ్చేసి 0.7 టు 0.8 ఈ ఫస్ట్ రెండు గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే at a pitard static tube, okay. Pitard static tube, where pitard tube, where okay. Pragnal tube under the name. Pitard tube is based on the conversion of the based on the principle of conversion of kinetic head into pressure head. Kinetic head to me, pressure head to the march principle. Then, okay. The point at which velocity reduces to zero is called stagnation point, okay. V equal to zero, a point. A manaki a coordinate a manaki into the stagnation point. Stagnation point. It measures piezometric head at the same point where velocity is to be measured. Okay. Velocity ekada the measure jalo. Akada is the piezometric head ni anapunta. Piezometric head to transport and go some on a parallel static cube. Okay. Next elbow meter or bend meter. Elbow meter or bend meter they need to discharge measure the force. Okay, to measure the discharge. Okay, rotameter. Rotameter and to measure the distance discharge, but current meter used to measure velocity. Okay, rotameter discharge. Current meter velocity in stream flow, open channel flow. Next hot wire anemometer. Hot wire anemometer and the measurement of instantaneous velocity. Instantaneous velocity goes up. And of temperature, okay, at a point in a flow. One example is actually good for now. Okay, they actually. It's a liquid jet, then it's a shy guy, then it's a bottom. 
मन की क्यू टू बै क्यू वन वन प्लस कास्टा बै वन मैनस कास्टा ओके मन की टीटा अड़े एग्जापल टीटा टीटा अभी गुर्तको क्यू टू बै क्यू वन इजल टू वन प्लस कास्टा बै वन मैनस कास्टा ओके इंपारटेंट ओके नैक्स्ट मन की वीएर नाच की डिफर चुता है वीएर एंटी कंस्ट्रक्टेड इन एंड ओपन चैनल टू मेजर इट्स डिस्चारज यूज फर् मेजरिंग डिश्चारज थ्रू ए स्मा चानेल आर ए टैंक ओके मेटालिक स्ट्रिप्ट इला वी नाचेस नाचेस उठा इट इज़ बिगर इन सैज आब्वियली स्मर इन सैज इट इज़ कांक्रीट आर् मैसेंडी स्ट्रक्चर वीएर अने कांक्रीट आर् मैसेंडी स्ट्रक्चर नाच अने मेटालिक प्लेट मॉडल एनालिसिस को सेम वीडियो से रोके करें जोड़े अंडे क्रिस्टल सिल क्रिस्टल सिल लांटे अंडे ये दी ये दी क्रिस्टल सिल ओके ये दी क्रिस्ट द बॉटम एंड जॉब है नॉट चार टॉप ऑफ है वीर ओके रेक्टेंगुलर शार्प क्रिस्टेड सरप्रेस्ड वीर ओके मान की फॉर्म लाइन इंपॉर्टेंट फार्मला इंपारटे फार्मला चूस क्यू ईक्वल टू टू बै थ्री सीडी रूट टू जी हेच पवर थ्री बै टू इध इंपारटे ओके एग्जापल अवकाश चाल दिन सीडी वाल्यू वे पाइंट सिक्स अंत अवसर ले बट गुर्त ओके मन की एंड काट्राक्ष एंड काट्राक्ष एफेक्ट लेंथना तक एफेक्टिव तफेक्ट मन की क्यू इजल टू टू बै थ्री सी डी एल दफेक्ट राशि अंडर टू जी इंटू हेच पवर थ्री बै टू ओके एल एफेक्ट एल मैनसा की जीरो पाइंट वन फार्मुला ट्रयांगुलर के एट बै फिफ्टीन सीडी रूट टू जी हेच पवर फाइव बै टू टैन टीटा बै टू ओके दीन प्लस मन की ट्रयांगि के रेक्टांगि की टू बै थ्री सीडी अंडर रूट टू जी इंटू हेच पवर थ्री बै टू अंत क्या ऐडे मन की ट्रेपिजाइडल को ट्रेपिजाइडल इपू मैं सीडी वाल्यूस ओके मन सीडी वाल्यू रेक्टांगुलाटर मतलब ओके फेलासीटी आफ् अप्रोच कंस्ट्रक्टा एंडिट्यूट वेलासीटी अप्रोच कंस्ट्रक्टे हेच प्लस हे हॉल पवर फाइव बै टू आल मैन हे हॉल पवर फाइव बै टू पेट मल्टीप्लीकेशन अंत इंट चूँ 
a triangular notch gives much more accurate results in low discharge okay triangular notch manaki chinna chinna discharge ki vaade idi triangular notch okay much more accurate results manaki low discharge in appudu cipollati wire is already previous year question lo achindi cipollati wire ante enti ante theta unda manaki theta anedi 28 degrees or tan theta by 2 1 by 4 okay 1 is to 4 unnat 1 is to 4 1 horizontal 4 vertical okay 1 is to 4 unda danni manamu cipollati wire antam okay ikka theta adiga chestunna tan theta by 2 equal to 1 by 4 theta by 2 equal to 56 okay theta by 2 sir theta by 2 equal to 14 no? theta is equals to 28 degrees okay theta achesana 28 degrees important okay simple to wear 1 is to 4 okay next broad casted wear broad casted wear ki formula idu chudandi broad casted wear broad casted wear okay ఫస్ట్ బ్రాడ్ ఉంది ఇట్లా ఓకే ఇక్కడ హెడ్ హెచ్ ఉంది ఇక్కడ హెచ్ క్యాపిటల్ హెచ్ ఉంది అప్పుడు ఏమైతే మనకి క్యూజికల్ టు సిడి ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ అండర్ రూట్ హెచ్ మైనస్ హెచ్ ఇంటూ ఎల్ ఓకే ఇది డిశ్చార్జ్ మనకి ఫర్ మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్ ఏంటిది ఫర్ మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్ అంటే డిక్యూ బై డి హెచ్ ఈక్వల్ టు జీరో చేస్తే లాస్ట్ కి మనకి హెచ్ అనేది టూ బై త్రీ హెచ్ వస్తుంది ఈ టూ బై త్రీ హెచ్ దగ్గర మనం మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్ ఉంటుంది ఈ వ్యాల్యూని తీసుకుపోయి ఇక్కడ పెడితే ఏమైతే మనకి క్యూ మ్యాక్సిమం వస్తుంది maximum discharge 1.7 cd l h power 3 by 2 okay idi gurtu vetta important manaki broadcasted wire ki 0.85 to 1 intha manam chusin denti rectangle ki cd enta 0.62 triangle ki cd 0.52 okay broadcasted wire ki 0.85 to 1 okay gurtu vetta నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి టైప్ ఆఫ్ వియర్ డిశ్చార్జ్ కోఫిషియంట్ స్టూడెంట్ సబ్మర్జ్డ్ బ్రాడ్ కెస్టెడ్ వేర్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ టు పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ప్రీ బోర్డ్ కెస్టెడ్ వేర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ టు వన్ ఓకే ఓకే ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిసి ఇంటూ సిడి ఓకే సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిసి ఇంటూ సిడి ఫ్లో త్రూ మౌత్ పీస్ మౌత్ పీస్ ఈజ్ ది షార్ట్ లెంత్ ఆఫ్ క్యూ విత్ లెంత్ లెస్ దాన్ టూ టు త్రీ టైమ్స్ ది డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఆర్ఫీస్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఆర్ఫీస్ డయామీటర్ ఉంటుంది కదా ఆర్ఫీస్ యొక్క డయామీటర్ ఈ డయామీటర్ కి టూ టు త్రీ టైమ్స్ వేస్తే ఈ మౌత్ పీస్ యొక్క లెంత్ అనుకు ఓకే దానికంటే తక్కువ ఉండాలి లెంత్ ఆఫ్ మౌత్ పీస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ టు త్రీ టైమ్స్ ది డయా ఆఫ్ ఆర్ఫీస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఓజీ స్పిల్ వే ఓజీ స్పిల్ వే మీద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ క్రెస్ట్ ఈస్ మేడ్ ఇన్ సచ్ వే దట్ ఇట్ మ్యాచెస్ ఇస్ ద షేప్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రొఫైల్ ఓకే వాటర్ ప్రొఫైల్ తో అని క్రెస్ట్ క్రెస్ట్ ప్రొఫైల్ మ్యాచ్ అయ్యేలాగా డిజైన్ చేస్తాం ఎందుకు టు అవాయిడ్ నెగిటివ్ ప్రెషర్ నెగిటివ్ ప్రెషర్ అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఆ ప్రొఫైల్ వాటర్ ప్రొఫైల్ షేప్ లోనే క్రెస్ట్ ప్రొఫైల్ డిజైన్ చేస్తారు ఓకే ఇది ఫార్ములా గుర్తు పెట్టుకోండి సేమ్ ఇది దేనికి మనకి రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ సిక్స్ టూ ఓకే బోర్డాస్ వియర్ బోర్డాస్ వియర్ ఓకే బోర్డాస్ వియర్ ఏరియా ఉంటుంది కొంచెం బేర్గా ఉంటుంది బోర్డాస్ వియర్ ఓకే జనరల్ గా మనకి ఇది ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువ సార్లు వస్తారు ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎర్రర్ ఇస్తారు ఓకే ఎర్రర్ ఇన్ హెడ్ ఇచ్చి మనకి ఎర్రర్ ఇన్ డిశ్చార్జ్ ఎంత అని అడుగుతారు ఓకే ఎర్రర్ ఇన్ హెడ్ ఇచ్చి ఎర్రర్ ఇన్ డిశ్చార్జ్ మనకి రెక్టాంగులర్ కింద క్యూ ఫామ్లో టూ బై త్రీ సిడి ఎల్ రూట్ టూ జి హెచ్ పవర్ త్రీ బై టూ కదా అక్కడ క్యూ ప్రపోషనల్ టూ హెచ్ పవర్ త్రీ బై టూ ఉంది ఇక్కడ ఏమైతే డిక్యూ బై క్యూ ఏమైతే త్రీ బై టూ ఇంటూ డిహెచ్ బై హెచ్ మనకి ఎర్రర్ ఇన్ డిహెచ్ బై ఎర్రర్ ఇన్ హెడ్ ఇస్తారు ఎర్రర్ ఇన్ డిశ్చార్జ్ కనుక్కోమంటారు అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ దీని ఎర్రర్ వేస్తే మనకి ఎర్రర్ ఇన్ డిశ్చార్జ్ వస్తుంది వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇలాంటి సమస్య వచ్చే అవకాశం ఓకే
ఓకే ఇక్కడ ఈ వాల్యూ చూడండి పిటాటివ్ కి సివి ఎక్కువ ఉంటుంది సివి పిటాటివ్ కి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ జీరో పాయింట్ నైన్ సెవెన్ టు జీరో పాయింట్ నైన్ నైన్ ఆర్ఫీస్ మీటర్ ఆర్ఫీస్ మీటర్ చూసినా కదా ఎంత ఉంది పెంచర్ మీటర్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది పెంచర్ మీటర్ హైలీ కాస్ట్ హై యాక్యూరసీ లో హెడ్ లాస్ సివిడి కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఆర్ఫీస్ మీటర్ లో కాస్ట్ లో యాక్యూరసీ హై హెడ్ లాస్ లో సివిడి వాల్యూస్ నెక్స్ట్ ల్యామినార్ ఫ్లో తెలుసా ఫ్లో ఇన్ పైప్ ఫ్లో ఇన్ పైప్ కి మనకి ఎంత రెనాల్స్ నెంబర్ ల్యామినార్ ఫ్లో లా లెస్ దాన్ టూ థౌజండ్ ట్రాన్సిషన్ టూ థౌజండ్ టు ఫోర్ థౌజండ్ టైప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టూ థౌజండ్ టు ఫోర్ థౌజండ్ టర్బులెంట్ ప్లేట్ దాన్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫ్లో బిట్వీన్ ప్యారల్ ప్లేట్ ప్యారల్ ప్లేట్ కి లెస్ దాన్ థౌజండ్ థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ గ్రేటర్ దాన్ టూ థౌజండ్ ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌజండ్ గ్రేటర్ దాన్ టూ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ఫ్లో త్రూ సాయిల్ ఇదే మొన్న మనకి ఎగ్జాంపుల్ అడిగింది ఫ్లో త్రూ సాయిల్ కి రెండు నాలుగు నెంబర్ లెస్ దాన్ ఎక్వల్ టు వన్ ఉంటుంది ఇది వన్ టూ టూ గ్రేటర్ దాన్ టూ ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ నెక్స్ట్ ఫ్లో త్రూ సర్కులర్ పైప్ ఫ్లో త్రూ సర్కులర్ పైప్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ రిలేషన్ ఓకే లోకల్ లోకల్ వెలాసిటీ ఇస్కోవచ్చు యూ మ్యాక్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఆర్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ ఓకే అలాగే యూ మ్యాక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ మ్యూ మైనస్ టూ పీ బై టూ ఎక్స్ ఆర్ స్క్వేర్ మనకి ఎక్కువ శాతం ఇది యూజ్ చేస్తాను ఈ వరకు తెలుసుకో రిమెంబర్ దిస్ అలాగే ఇది కూడా ఓకే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆర్ బై టూ టూ పీ బై టూ ఎక్స్ మనకి షేర్ స్ట్రెస్ ఏంటిది రేడియస్ తోనే లీనియర్ గా వేరీ అయితే టౌ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ ఏ కాబట్టి మనకి వేరియేషన్ అనేది లీనియర్ ఉంటుంది ఓకే మనకి అదే వెలాసిటీ ఎట్లా ఉంటుంది వెలాసిటీ అనేది పారాబోలిక్ వేరియేషన్ ఎందుకు పారాబోలిక్ వేరియేషన్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ మ్యాక్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఆర్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ కదా ఓకే యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ లాగా అవుతుంది కాబట్టి పారాబోలిక్ వేరియేషన్ ఇక్కడ హైజన్ ఫాయిజన్ ఈక్వేషన్ డిశ్చార్జ్ ఫార్ములా గుర్తు పెట్టుకుంటే పెట్టుకోండి లేకుంటే లైట్ ఇదైతే ఒకసారి చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ మ్యాక్స్ ఎప్పుడైతుంది మనకి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఆర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మనకి హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ఫోర్ ఎఫ్ఎల్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీడీ ఎఫ్ఎల్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీడీ ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ల్యామినార్ ఫ్లో త్రూ సర్కులర్ పైన్స్ ఎంత ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆర్ బై ఆ దేనికి ఓన్లీ ల్యామినార్ ఫ్లో త్రూ సర్కులర్ పైప్స్ కే ఓకే సర్కులర్ పైప్స్ కే సర్కులర్ పైప్స్ మాత్రమే ఓకే నెక్స్ట్ హెడ్ లాస్ హెడ్ లాస్ పాయిజ్ అల్లి ఈక్వేషన్ వస్తుంది థర్టీ టూ న్యూ న్యూ బార్ ఎల్ బై రో జీ డి స్క్వేర్ ఓకే న్యూ అంటే డైనమిక్ విస్కాసిటీ న్యూ డైనమిక్ విస్కాసిటీ న్యూ బార్ యావరేజ్ వెలాసిటీ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎల్ లెంత్ ఆఫ్ ది పైప్ ఫ్లో నెక్స్ట్ ఇంతమంది మనం సర్కులర్ పైప్ చూసిన ఇదంతా పైన సర్కులర్ పైప్ ఇప్పుడు ప్యారల్ ఫిక్స్డ్ ప్లేట్స్ కి ఇది ఫార్ములా ఇది ఇంపార్టెంట్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై టూ మ్యూ మైనస్ టూ పీ బై టూ ఎక్స్ పీ బై మైనస్ వై స్క్వేర్ ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా రిమెంబర్ నెక్స్ట్ ఇదంతా ఏం అవసరం లేదు అంతేనా ఓకే ఇప్పుడు ఎంట్రన్స్ లెన్స్ చూడండి ఎంట్రన్స్ లెంత్ ఇన్ పైప్ ఈజ్ ది లెంత్ వేర్ బౌండరీ లేయర్ ఇంక్రీజ్ చేసి అండ్ ఫ్లో బికమ్స్ ఫుల్లీ డెవలప్ ఓకే ఎంట్రన్స్ లెంత్ ల్యామినార్ ఫ్లో ఒకటి ఉంటుంది టర్బులెంట్ ఫ్లో ఒకటి ఉంటుంది ల్యామినార్ ఫ్లోకి తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది కదా సో ఎంట్రన్స్ లెన్స్ తక్కువ ఫామ్ అవుతుంది సో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఆర్ఈ ఇంటూ డి ఓకే టర్బులెంట్ ఫ్లో లో ఎల్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ టైమ్స్ డి ఓకే ఇంపార్టెంట్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఎంత ప్యారల్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి కదా ఫిక్స్డ్ దీనిలోకి వెళ్ళి ఫ్లో పోతుంది ఈ ఫ్లో ని మనం ఏమంటాం అంటే హెలీ షో ఫ్లో హెలీ షో ఫ్లో ఓకే ఫ్లో ల్యామినార్ ఫ్లో బిట్వీన్ ట్యూబ్స్ పైప్స్ ని హైజన్ ఫాయిజల్ ఈక్వేషన్ ఫాయిజల్ ఫ్లో నెక్స్ట్ టర్బులెంట్ ఫ్లో టర్బులెంట్ ఫ్లో 
the turbulent flow lo manaki hydrodynamically smooth and rough boundaries untai ee ga already previous year examination lo ichina important things only if average height of roughness k is more than the okay average height of the roughness is more than the laminar sublayer thickness it is a rough boundary in a hydrodynamically smooth boundary the average height of roughness k is much less than k is much much less than delta dash delta dash ante enti the thickness of laminar sublayer thickness of laminar sublayer okay laminar sublayer ante entado meer cheppandi okay then ki manaki thickness ki form ga undi 11.6 nu by u star u star ante manaki shear velocity shear velocity ki formula tau not by rho okay tau not by rho shear velocity u star equals okay important okay indula most important formulas konni unnai chudandi u max u minus u average by u star is equals to 5.7 by log y by r plus 3.5 okay anta gurtu vetkovals avasaram lekapaina gaani oksa chusukondi endukana anchindi malli idi important u max by u average is equals to 1.33 root f plus 1 1 plus idi important okay manaki 17th power la telusu meeku raasedi entadi u by u max is equals to y by r whole power 17 kaabatti 17 నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నిటి కంటే ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి u star equal to tau not by rho అనుకున్నాం కదా tau not under root tau not by rho ఓకే u star is equal to under root tau not by rho u star is equal to under root f by 8 into u average ఓకే u average ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్ నెక్స్ట్ friction factor f for the turbulent flows artificial roughness for smooth pipes ki okay turbulent flow ne kan smooth pipes rough pipes indulo turbulent flow smooth pipes okay enta f is equals to 0.316 re power whole power 1 by 4 anaki f is equal to 64 by re deniki laminar flow circular pipe flow smooth circular pipe flow laminar flow ఇదే స్మూత్ సర్క్యులర్ పైప్ లో టర్బులెంట్ ఫ్లో టర్బులెంట్ ఫ్లో కి స్మూత్ పైప్స్ కి అడుగుతుండు f is equal to 0.316 re power 1 by 4 ఓకే దీని రేంజ్ చూస్తాను 4000 టు 1 లాక్ అంట కదా 1 లాక్ వరకు ఉంటే రెనాల్స్ నెంబర్ ఇది వాడతాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఆల్్రెడీ ఇచ్చిన f is equal to laminar flow ఇది ఓకే ఇది వచ్చేసి టర్బులెంట్ ఫ్లో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇది చూడండి ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇది మనకి ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది రెనాల్స్ నెంబర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని తెలియాలి ఏంటది టర్బులెంట్ ఫ్లో స్మూత్ పైప్స్ కి మనకి ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది రిలేటెడ్ ఆన్ రెనాల్స్ నెంబర్ అని తెలియాలి ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఫర్ రైఫ్ రఫ్ పైప్స్ రఫ్ పైప్స్ కి ఈ ఈక్వేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంత స్మూత్ పైప్స్ చూసినా కదా స్మూత్ పైప్స్ లో టర్బులెంట్ ఫ్లో కి మనకి రిలేషన్ ఏంటి టూ లాగ్ ఆర్ఈ రూట్ ఎఫ్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది స్మూత్ కి స్మూత్ పైప్స్ టర్బులెంట్ ఫ్లో నెక్స్ట్ రఫ్ పైప్స్ టర్బులెంట్ ఫ్లో రఫ్ పైప్స్ టర్బులెంట్ ఫ్లో ఫార్మల్ అంటే వన్ బై రూట్ ఎఫ్ ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ లో వచ్చింది ఆల్రెడీ చూసుకోండి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఆర్ బై కే అని రిలేటివ్ రఫ్నెస్ అంటాం ఓకే ఆర్ బై కే ఆర్ కే బై డి ఏదైనా రిలేటివ్ రఫ్నెస్ ఓకే ఓకే ఇక్కడ చూడండి బౌండరీ లేయర్ బౌండరీ లేయర్ ఫార్మేషన్ లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈ ప్లేట్ ఉంది కదా ఈ ప్లేట్ ఈ ప్లేట్ వచ్చేసి ప్లేట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ మనం లీడింగ్ ఎడ్జ్ అంటాం లీడింగ్ ఎడ్జ్ ఆర్ స్టాగ్నేషన్ పాయింట్ స్టాగ్నేషన్ పాయింట్ అంటే ఉంటుంది ఎక్కడైతే వెలాసిటీ జీరో ఉంటుందో స్టాగ్నేషన్ పాయింట్ లాస్ట్ వచ్చేసి ట్రైలింగ్ ఎడ్జ్ అంటాం లీడింగ్ ఫస్ట్ది లీడింగ్ ఎడ్జ్ లాస్ట్ది ట్రైలింగ్ ఎడ్జ్ ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది తెలియాలి 
ట్రైలింగ్ ఏజ్ నుంచి అడుగుతున్నా లీడింగ్ ఏజ్ నుంచి అడుగుతున్నా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటుంది యాజ్ ద రఫ్నెస్ ఆఫ్ ప్లేట్ ఇంక్రీజెస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ల్యామినార్ జోన్ డిక్రీజెస్ ఓకే విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బౌండరీ లేయర్ థిక్నెస్ డిక్రీజెస్ బట్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ విస్కాసిటీ బౌండరీ లేయర్ థిక్నెస్ ఇంక్రీజెస్ పాజిటివ్ ప్రెషర్ గేడియట్ ఇంక్రీజెస్ ద బౌండరీ లేయర్ థిక్నెస్ బట్ రెడ్యూజెస్ ది ల్యామినార్ రీజన్ ఓకే ఆర్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఓకే ఆర్ఈ అనేది ఫైవ్ ల్యాక్స్ నాకు అది మనకి ఏంటిది క్రిటికల్ రెనాల్స్ నెంబర్ ఓకే మనకి ఇక్కడ బౌండరీ లేయర్ థిక్నెస్ బౌండరీ లేయర్ థిక్నెస్ అనే డెఫినేషన్ చూపించుకోండి సార్ ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది బౌండరీ సర్ఫేస్ ఇన్ విచ్ వెలాసిటీ రీచెస్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ స్ట్రీమ్ వెలాసిటీ ఓకే వెలాసిటీ అనేది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీ స్ట్రీమ్ వెలాసిటీ రీచ్ అయితే అక్కడ ఉన్న థిక్నెస్ మనకి బౌండరీ లేయర్ థిక్నెస్ మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ థిక్నెస్ మొమెంటమ్ థిక్నెస్ ఎనర్జీ థిక్నెస్ అని ఉంటుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ థిక్నెస్ ఏంటిది డెల్టా ఓకే డెల్టా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో టు డెల్టా డెల్టా స్టార్ జీరో టు డెల్టా ఇంటూ వన్ మైనస్ యూ బై యూ ఇన్ఫినిటీ డివై యూ ఇన్ఫినిటీ అనేది త్రీ స్ట్రీమ్ వెలాసిటీ ఓకే త్రీ స్ట్రీమ్ వెలాసిటీ నెక్స్ట్ మొమెంటమ్ థిక్నెస్ మొమెంటమ్ థిక్నెస్ టీటా జీరో టు డెల్టా ఇంటూ యూ బై యూ ఇంటూ వన్ మైనస్ యూ బై యూ యూ అంటే యూ ఇన్ఫినిటీ డివై నెక్స్ట్ ఎనర్జీ థిక్నెస్ ఎనర్జీ థిక్నెస్ అంటే డెల్టా డబల్ స్టార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో టు డెల్టా యూ బై యూ ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ వన్ మైనస్ యూ బై యూ ఇన్ఫినిటీ హోల్ స్క్వేర్ డివై ఓకే ఈ ఎగ్జామ్ లో వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి చూసుకోండి న్యూమరికల్స్ వస్తాయి మనకి షేప్ ఫ్యాక్టర్ షేప్ ఫ్యాక్టర్ అంటే డెల్టా స్టార్ బై టీటా ఓకే ఇంకా ఒక స్పెషల్ కండిషన్ చూడండి బౌండరీ లేయర్ ఈజ్ ల్యామినార్ త్రూ అవుట్ ట్రాక్ ఫోర్స్ ఆన్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఓకే ట్రాక్ ఫోర్స్ ఆన్ ఫస్ట్ హాఫ్ టు ది ట్రాక్ ఫోర్స్ ఆన్ సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ప్లస్ రూట్ టూ ఓకే ఇంపార్టెంట్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఉంటుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి డెల్టా రిలేషన్స్ ఇచ్చింది ఇక్కడ చూడండి డెల్టా ఇక్కడ డెల్టా ఈక్వల్ టు డెల్టా బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బై రూట్ ఆర్ఈ ఎక్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏమి ఇంపార్టెంట్ డెల్టా బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బై రూట్ ఆర్ఈ ఎక్స్ ఇందులో ఆర్ఈ ఎక్స్ లేంటిది రో విడి కదా డి అంటే ఎక్స్ రో విడి బై మీన్స్ సో ఇక్కడ ఏం డెల్టా బై ఎక్స్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై రూట్ ఎక్స్ అంటే డెల్టా ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఎక్స్ కదా ఇది ఇంపార్టెంట్ థిక్నెస్ అనేది లీడింగ్ ఏజ్ డిస్టెన్స్ తోనే వేరీ అవుతుంది అనేది చెప్తుంది అది ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ల్యామ్నర్ ఫ్లోర్ టర్బులెంట్ ఫ్లోలో డెల్టా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్ పవర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇవి రెండు అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇక్కడ చూడు ల్యామ్నర్ రీజన్ లో డెల్టా ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఎక్స్ టర్బులెంట్ లో డెల్టా ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్ పవర్ పాయింట్ ఎయిట్ డ్రాగ్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి సిడి ఇంటూ ఆఫ్ రో ఏవి స్క్వేర్ రో ఏవి స్క్వేర్ ఓకే ఏ అంటే ఏరియా ప్రొజెక్టెడ్ ఏరియా నెక్స్ట్ డిఈ బై డిఈ అంటే వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అనే జీరో అంటే ఇస్ కాల్ సపరేషన్ పాయింట్ వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ పాజిటివ్ ఉందనుకో అటాచ్డ్ ఫ్లో ఆర్ the dp by dy is less than 0 next to dy by dy less than 0 already separated flow separated flow ante entide dp by dy ante pressure gradient positive undali separation of flow occurs in turbines pumps aerofoils open channel flow transitions etc okay ఓకే మెథడ్స్ టు కంట్రోల్ సపరేషన్ ఒకసారి చూడండి రొటేటింగ్ బౌండరీ ఇన్ ఫ్లో సపరేషన్ స్ట్రీమ్ లైనింగ్ ఆఫ్ ది బాడీ సక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రమ్ బౌండరీ లేయర్ సప్లైంగ్ అడిషనల్ ఎనర్జీ ఫామ్ లోవర్ ఓకే ఇవి నెక్స్ట్ డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ 
ओके इकड़ा माना कि एंगलर वेलोसिटी का चेंज है टी पावर माइनस वन वोटेस सीट है टी पावर माइनस वन एंगलर एक्सेलरेशन टी पावर माइनस टू ओके कैनेमेटिक विस्कोसिटी एल्स के टी पावर माइनस वन स्ट्रीम फंक्शन सर्कुलेशन की सेम ऑफ सजूस करने माना है इधर रेले मेथड रेले मेथड इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इनफॉरमेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डाइमेंशनलेस लूप्स टू बी अपटेंड एस रिजल्ट ऑफ डाइमेंशनल एनालिसिस मैक्सिमम इकड़ा थ्री टू फोर वेरिएबल्स होता है इकड़ चाला वेरिएबल्स ने माना मो डाइमेंशनल एनालिसिस दिया आज चो इन नंबर सूट वेट पाल है डाइमेंशनलेस नंबर सेंटी माना कि रेनाल्स नंबर पाइलर्स नंबर ओके इन नंबर सी फार्मूला साने गुड वेट पाल ओके ए दी ए ए रेशो बाय ए दी इ रेशो सेंटी ओके क्या तो सी देवर नंबर एक कड़ा वार्ड दरु रोड नंबर एक कड़ा ये इम्पोर्टेंट टेबल ओके दिस इज इम्पोर्टेंट टेबल दिस इज इम्पोर्टेंट नेक्स्ट ये टाइम रेशो वेलोसिटी रेशो एक्सेलरेशन रेशो ये रेशोस के माना कि लीनियर स्केल लौंटर आधे गुरुत्व पार क्या ये भी इम्पोर्टेंट माने वेलोसिटी रेशो v r इक्वल ट रूट एल आर इधर इम्पोर्टेंट है डिस्चार्ज रेशियो इस चुड़ैल में डिस्चार्ज रेशियो की वार इक्वल टू एल आर पावर टू पॉइंट फाइव ओके वाला आज टू डायमेंशनल लो उन्ना दान को की वार इक्वल टू एल आर एच इनटू एल आर वी होल पावर वन पॉइंट पर ओके इधर हार्डजेंटल वाटकल इचना पड़े इधर ओनली वन डाय नेक्स्ट हेड लासेस हेड लासेस लो मैंने चेंजेस कोएफिशिएंट आंदर रोड जाइट चुप आए फिर दूध तो बैठ करने नेक्स्ट मैंने कि सड़न एनलाजमेंट हेड लास जीटो सड़न एनलाजमेंट है दी वी वन स्क्वेयर वी वन माइनस वी टू होल स्क्वेयर डिवाइड्ड बाय टू जी इधर इम्पोर्टेंट है दिन वाला इलारास का अच्छो के लास्ट ड्यूटो सड़न कांट्रैक्शन सड़न कांट्रैक्शन में इतना लास्ट ड्यूटो सड़न कांट्रैक्शन है 0.5 v2 स्क्वायर बाय 2 जी एक्चुअली ये थी 1 बाय 6 c माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू v2 स्क्वायर बाय 2 जी ओके ये दोनों को तो ऐड करो एंट्री लास एंट्री लास अच्छे ही माने 0.5 v स्क्वायर बाय 2 जी ओके एंट्री ल इनलेट तो इनलेट लास है आउटलेट लास अच्छे से माने कि बीस पेर वाई टू जी ओके तो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट ओके माने कि एड लास अंडर टारास है एच के बीस पेर वाई टू जी का जीरो पॉइंट फाइव वा वन ना तो माने कि फिटिंग से जुड़े हैं स्टैंडर्ड टी की वन पॉइंट एट इबे मंथा ऑप्शन ले देना उ माने वेल्स हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन अंटेंड है प्रेशर हाइट प्लस है डेटा हाइट का लस्ट है माने के हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन है इधर ओके टोटल एनर्जी लाइन है वहीं तो प्रेशर हाइट तो डेटा हाइट एंड वेलोसिटी हाइट ओके स्पेशल पॉइंट्स भी डालने एचजीएल में राइज और फॉल इन द फ्लो डायरेक्शन TL always fall down, but if there is a pump or turbine placed in the flow, then there will be sudden rise or fall respectively. Okay. TL is horizontal in case of idealized Bernoulli's flow, as well as zero. Okay. Pipe connection. This is very important. I mean, parallel flow is the same. Head loss is the same. The series flow is the same. I mean, the discharge is the same. Okay. Very good point. Very important. नेक्स्ट माने कि डिफिट सिक्वेशन ओके इधर माने कि डिफिट सिक्वेशन है सीरीज लो होना पड़ो ये दी इम्पोर्टेंट ओके एल बाय डी पावर फाइव इज इक्वल स्टो एल वन पावर डी पावर फाइव प्लस एल टू बाय डी पावर डी टू पावर फाइव ओके इम्पोर्टेंट ओके पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप माने कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप पे पढ़ाई था दे डीपी बाय डी क्यू इक्वल जीरो इस मना वालर सामना जोश ना मैच एफ इक्वल टू एच बाय थ्री ओके इस इम्पोर्टेंट था मान मैक्सिमम एफिशिएंसी इन तुम टा दे सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट है ओके
प्रेजर पीवल टू बी रोज दीन मैं प्रॉब्लम चूस मन की सड़न क्लोजर सड़न क्लोजर टी बै टी लू एल स्लो क्लोजर ओके स्लो क्लोजर मन ग्राज्युअल स्लो टी ग्रेटर दूल ओके वेचुरीटर दिन डिश्चारज फ्लो डिश्चारज आर रेट आफ फ्लो आर्फिस मीटर डिश्चारज फ्लोटामीटर डिश्चारज बेन्न मीटर डिश्चारज हईड्रोमीटर डेनसीटी आर फिर ग्राविटी इंपारटे हईग्रोमीटर मॉइचर दिल्ली हईरोमीटर सोलार रेडियन पैक्रोमीटर वाटर कंटेट स्पेसीफिक ग्राविटी साइल मेकानिकाई ऐनोमीटर एयर अंड गैस वेलासीटी करे मीटर वेलासीटी ओपन चाने बारोमीटर लोकल अट्मास्फि प्रेजर बिटा टी फ्लूड वेलासीटी नार्च सैंड डिश्चारज स्मा चाने मन सर्ज चाबर सर्ज टैंक मन की वाटर हेमर को वाटर हेमर ने रिड्यूस सर्ज टैंक टर्बाइनिया इंपल्स टर्बाइन इंपल्स टर्बाइन मन की इनपुट एनर्जी इज ओन कैनटिक एनर्जी रियाक्षन टर्बाइन इनपुट एनर्जी इज कैनटिक एनर्जी प्लस प्रेजर एनर्जी इक मन प्रेजर रिमेन काटंट थ्रो अवर दि वर्किंग प्रेजर ड्राप टेक्स प्लेस यूजफुल फर् हई हेड अंड लो डिस्चार ओके हई हेड लो डिस्चार ओके यूजफुल फर् लो हेड हई डिस्चारज लो हेड हई डिस्चारज ओके रेडो इनवर्सल प्रोपोर्शनल डिग्री ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू जीरो डिग्री ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो नो ड्राफ्ट ट्यूब का ड्राफ्ट ट्यूब ఉంటది एग्जांपल फिल्टर व्हील इंपल्स टर्बाइन की एग्जांपल ఏంటి फिल्टर व्हील ओके रिएक्शन टर्बाइन की फ्रांसिस केप्लान प्रोपेलर ओके ये एग्जांपल्स ओके ఇది ఈ టేబుల్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి మీకు ns is equals to n root p by h power pi by 4 kada okay manaki mana q lo p l ichi ns meeda base chesukoni manaki elanti turbine vaadalo cheptaru okay manaki pelton wheel with single jet aithe 10 to 35 undali pelton wheel with multi jet aithe 35 to 60 francis turbine 60 to 300 कैप्लाइन एंड प्रोपेलर टर्बाइन 300 टू 1000 ओके माने कि हाई हेड देन कुंटा तो पेल्टा ना कुंटा दी सो लो स्पेसिफिक स्पीड ओके हेड डे स्पेसिफिक स्पीड इन अस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सो हाई हेड उन आदान की लेस स्पेसिफिक स्पीड उन्टा दी डायरेक्शन ऑफ लोज उन्टा दी पेल्टा की टैंजेंशल पेल्टा के टैंजेंशल फ्रांसिस
ఓకే మనకి పెల్టాన్ వీల్లో డిజైన్ క్రైటీరియా అని ఒకటి ఉంటుంది డిజైన్ క్రైటీరియాలో మనకి ఎక్కువ శాతం దీని మీద వచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ వేన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వేన్స్ తీసుకెళ్ళచ్చు ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఎం బై టూ ఓకే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎం ఎం అంటే డి బై డి అంటే క్యాపిటల్ డి బై డి డి అంటే పిచ్ డయామీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ స్మాల్ డి అంటేనే మా జెట్ డయామీటర్ ఓకే యూజువల్గా దీని రేంజ్ లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఉంటుంది ఓకే కెప్లాన్ అండ్ ప్రొపలా టర్బాన్ అండ్ ట్యాంజెన్స్లో వెలాసిటీ ఎక్కువ సార్లు అడుగుతుంది యూజ్ కొంచెం ఫైవ్ డి అని బేస్ ఇస్తే ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఏరియా ఆఫ్ కెప్లాన్ టర్బాన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైవ్ బై ఫోర్ డి అవుట్ స్క్వేర్ బై డిబి స్క్వేర్ ఇంకా మనకి యూనిట్ స్పీడ్ యూనిట్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి ఎన్యూ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై రూట్ హెచ్ క్యూయూ ఈస్కోల్స్ టు క్యూ బై రూట్ హెచ్ పియూ ఈస్కోల్స్ టు పీ బై హెచ్ పవర్ త్రీ బై టూ ఓకే స్పెసిఫిక్ స్పీడ్కి is not a dimensionless dimensions unte okay so it should and dimensions unte okay this is for today guys thanks for watching meeru ee session ni ekka time chusinatlayite nenu ide entidi fluid mechanics hydrology second part chestha okay meer if you give more views meo more views ashna ante chestha lekapothe cheyano okay i get more views more views more likes the thank you guys thanks for watching keep learning all the best